அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சனம் செட்டி பேசுகிறேன் நான் இன்றைக்கி நவீன நங்கையர் ஃபவுண்டேஷனோட உமா மகேஸ்வரி அவங்க கூட இருக்கேன் அண்ட் சிங்க தமிழச்சி மேடமோட இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கமிஷனர் ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்கோம் எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு பேர்னிங் இஷ்யூனே கூட சொல்லலாம் திஸ் இஸ் அபவுட் விமென் சேஃப்டி அண்டு ரேப் செக்ஷுவல் அசால்ட் இது வந்து சொல்கிறதுக்கே நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு வாரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரேப் கேசஸ் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எங்கேயோ கோல்கட்டாவில் நடந்த ரேப்பை பற்றி நம்ம இங்கே எதுக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு டிஎனில் நேற்று கிருஷ்ணகிரியில் நேற்று பதிமூணு ஸ்கூல் பொண்ணுங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு யார் கல்பரேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல்லே தான் அதே மாதிரி பெங்களூரில் இருபத்தொன்னு வயசு பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பைக்கில் ஒரு லிஃப்ட் கேட்டு போன பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி தானே நார்த்தில் தானேல வந்து ஸ்கூலில் அகெயின் அந்த ஸ்கூலோட ஜனிட்டர் ஸ்வீப்பரை வந்து ரெண்டு பெண் குழந்தைகளை பாத்ரூமில் வச்சு ரேப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பெண்களை வந்து நீ வந்து வெளியில் போகாத இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு போடாத யாரையும் ஈஸியாக நம்பாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்துறது எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம பண்ணுறோம் எங்கே இதோட ரூட் காஸ் ரூட் ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குது ஆண்களோட மைண்ட் செட்டில் அங்கே தான் மாற்றம் கொண்டு வரணும் அது ஸ்கூல் வயசுலேருந்து அது கொண்டு வந்தால் தான் ஒரு மாற்றம் இன்னைக்கு இல்லை இன்றைக்கி சத்தியமாக அது வந்து ஹோப்ஸே இல்லாமல் நம்ம இருக்கோம் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லையாவது ஒரு மாற்றம் வருமான்றது ஒரு ஹோப்பை நம்ம வச்சுக்க முடியும் இதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சி ஒரு சின்ன முயற்சி தான் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் மார்ச் ப்ரொட்டஸ்ட் தான் ஒரு போராட்டம் தான் நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பத்தாது இது நம்ம ஸ்டேட் பிரச்சனை கிடையாது நேஷன் வைடு நம்ம இந்தியா முழுக்கா இதுதான் பிரச்சனை இருக்கிற சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பத்தாது இருக்கிற பனிஷ்மெண்ட்ஸ் தண்டனை வந்து ரொம்ப சிவியராக இன்ஸ்டண்டா நீங்க கொடுத்தாதா இன்னொரு வாட்டி எவனும் ஒரு பொண்ணை கன்சென்ட் இல்லாம தொடர்றதுக்கு ஆயிரம் வாட்டி யோசிப்பான் இல்லைன்னா அப்படியே தே கேன் கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல பவர் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பணம் இது எல்லாம் வச்சு எத்தனை பேர் எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம கேள்விப்பட்ட ரேப் கேஸை வந்து நிர்பயா கேஸை வந்து ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் சென்டென்சிங் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது பாண்டிச்சேரியிலே நடந்திருக்கு சின்ன வயசு பொண்ணு அஞ்சு வயசு பொண்ணு வந்து சொந்த சித்தப்பா சொந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வந்து ரேப் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸோ எங்கே நம்ம வந்து இதுக்கு நியாயம் கேட்டு போகிறது அப்படின்ற பல கேள்விகள் நமக்குள்ளே இருக்குது இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இது வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் மார்க்ஸில் இது எல்லாமே நம்ம அட்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐ கிவ் இட் டு மேடம் உமா மகேஸ்வரி இவங்க வந்து பேசுவாங்க வணக்கம் நான் உமா மகேஸ்வரி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உமா மகேஸ்வரி நவீன நங்கர் ஃபவுண்டேஷனோட ஃபவுண்டர் ஆக்சுவலாக வந்து சனம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும் அவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ் இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் பார்த்த உடனே நான் என்னோட ஆதரவு அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் கொடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி சேர்ந்து பண்ணலானோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க நம்ம சேர்ந்தே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நாங்கள் இப்போ அதை தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வந்து கமிஷன் ஆஃபீஸில் நாங்கள் சப்மிட் பண்ண வந்தோம் பட் என்னென்னா ஒரு டைம் டியூரேஷன் கேட்டிருக்காங்க நாங்கள் கேட்ட இடம் கிடைக்காது நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது நான் ட்ரை பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் கேட்ட இடம் தான் வள்ளுவர் கூட்டமில் கேட்டோம் எனக்கு அங்கே தான் வேணும் அப்படின்னு ஸோ மினிமம் செவன் டேஸ் டியூரேஷனில் கொடுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஷார்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க நாங்கள் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டேக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹோப் த பெஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இல்லைன்னா அது எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிறது டிசைட் பண்ணிட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு சிங்க தமிழச்சி அவங்க என்னோடய துணை செயலாளர் எஸ் மேம் மீடியா பேப்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் சிங்க தமிழச்சி நவீன நங்கையர் ஃபவுண்டேஷனுடைய ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆஸ் வெல் அஸ் எஸ்சி எஸ்டி ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் பன்னெண்டு சகோதரிகள் சொன்னது போல் இந்த தகவலை சொல்லவே கூனி குறுகுகிற ஒரு பெண்ணாக இருந்து என்ன தான் வந்து தைரியமாக திருவள்ளுவர் சொன்ன போல் புதுமை பெண்களாக நாங்கள் வரணும்னு நினச்சா கூட முடியலை குழந்தை முதல் முதியோர் வரை இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப கேவலமான கீழ்த்தனமாக இன்றைக்கு பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் ரொம்ப இந்த சுதந்திர இ
அதை விட கிருஷ்ணகிரியில் நேற்று இப்போ நான் இந்த இதை சம்மந்தமாக நாங்கள் போஸ்ட் போடுறப்ப கேட்குற கேள்விகள் என்ன தெரியுங்களா கல்கத்தாவில் நடந்தவங்களுக்கு நீங்கள் ஏன் இங்கே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க கல்கல்ல கல்கத்தாவில் நடந்தவங்க வந்து யாரோ ஒரு விண்வெளியில் வந்து குதித்தவங்களோ இல்லை அமானுஷ்யம் பிடிச்சவங்களோ கிடையாது ஒரு பெண்ணினம் ஒரு டாக்டர் சகோதரி அந்த பெண்ணுக்கு இழைக்கப்பட்ட அந்த கொடூரங்களாம் ஒன்று ஒன்று வாசிக்க வாசிக்க அப்படியே பெண் குழந்தைகள் வெளியே அனுப்புறதுக்கே எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது ஆனால் நான் சுதந்திர இந்தியாவில் நான் வாழ்கிறேன் நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிறதுக்கு நான் வெக்கப்படுறேன் வேதனைப்படுறேன் இன்றைக்கி வருங்காலத்தில் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புறது கூட ரொம்ப யோசனை பண்ணுறேங்க இன்றைக்கி பதிமூணு வயது குழந்தைகள் பதிமூணு குழந்தைகள் வந்து அந்த மாஸ்டர்ஸ்னாலேயே இந்த வன்புணர்வு செஞ்சுருக்காங்க இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தண்டனை ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் அது மூலியம் அவங்களும் மறந்துடுவாங்க அந்த குழந்தைங்களும் மறந்துடும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கேஸே அந்த பதினெட்டு வயசு ஆகிறப்ப வரும் இப்போ இந்த நிலைமையெல்லாம் மாறணும் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் கொடுக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி வன்புணர்வு பண்ணக்கூடிய எந்த வித எந்த ஒரு ஆண் மகனாக இருந்தாலும் என்ன ஒரு போஸ்டிங்கில் இருந்தாலும் அவருடைய ஆண் உறுப்பு அறுக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் அரசு நீதித்துறையை நாங்கள் வலியுறுத்த போகிறோம் வருகின்ற இருபத்தி நாலாம் தேதி ப்ரொட்டஸ்ட் நவீன நகர் சார்பாக இருபத்தி நான்காம் தேதி வள்ளுவர் கூட்டத்தில் ப்ரொட்டஸ்ட் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கோரிக்கை கொடுத்துருக்கோம் அந்த தேதி அலாட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு தேதி மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு தேதியும் மாற்ற மாற்றி கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு இன்னும் பர்மிஷன் கிடைக்கல பர்மிஷன் கிடைச்சா கண்டிப்பாக அரசினிடம் ஒரு பத்து வகையான கோரிக்கைகள் பெண்களை சார்ந்து பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் கொடுக்க இருக்கிறோம் நன்றி இங்கே வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் ஸ்ப்ரெட் திஸ் அவேர்னஸ் ஸோ நம்ம பர்மிஷன் கேட்டு இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் நம்ம அப்ளிகேஷனை கொடுத்துருக்கோம் கிட்டக்கிட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு நாங்கள் இங்கே அங்கேன்னு சொல்லிட்டு எங்களை அலக்கழிக்கப்பட்டதுக்கே ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இன்னும் பர்மிஷன் எங்களுக்கு இன்னும் சொல்லலை ஈவினிங் கால் பண்ணி சொல்கிறோன்னு இருக்காங்க ஐ ஹோப் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம் வி ரிக்வஸ்ட் த போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் டு சப்போர்ட் அஸ் ஏன்னா இது வந்து டாக்டர்ஸுக்கு மட்டும் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் கிடையாது இல்லை ஸ்கூலில் மட்டும் நடக்கிற இன்சிடெண்ட் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு இஷ்யூ கண்டிப்பாக போலீஸோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்மளால் இந்த ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் டு ஹியர் ஃப்ரம் தெம் டுடே ஸோ அதோட இது அப்டேட் கூட நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாருமே வாய்ஸ் அவுட் பண்ணணும் இது வந்து ஆண் பெண்ன்ற இது கிடையாது ப்ரொஃபஷன்ற பேரியர்ஸு கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த விஷயம் நடக்குதானா வேர்ல்டு வைடு இஷ்யூ இது ஸோ அதான் நோ கண்ட்ரி ஃபார் விமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னைக்கு இருக்கிற ரியாலிட்டி அது ஸோ என் எங்கேயும் நமக்கு வந்து சேஃப்டி இல்லை குடும்பத்துக்குள்ளேயும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு கூட நம்ம நம்ப முடியல அப்படின்ற ஒரு மிக ம வருத்தமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் எங்கே சொல்யூஷன் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி நம்ம பேசணும் தயக்கம் இல்லாமல் முன் வந்து இதுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் குரல் கொடுக்கணும் அண்ட் ஐ ரிக்வஸ்ட் எவ்ரிபடி மென் விமென் சில்ட்ரன் எவ்ரிபடி த பப்ளிக் எல்லாருக்குமே என்னோடய ரிக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு மேக் அ சேஞ்ச் ஒரு மாற்றம் தேவை இப்போ தேவை உங்களால் மட்டும்தான் தேவை நம்மளால் மட்டும்தான் தேவை நம்ம லெட்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் ப்ரொட்டெஸ்ட் ஆன் சாட்டர்டே எங்கேயும் இருக்கிற குழந்தைக்காக கிடையாது அது நம்ம வீட்டு குழந்தையாக நம்ம எல்லாருமே பாவிச்சோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக பப்ளிக் எல்லாருக்குமே உங்களுடைய சப்போர்ட் கம்பல்சரி இது தேவை சார் இன்னைக்கு காலையில் தான் எனக்கு ஆந்த வேலை தான் நான் எனக்கு இந்த கால் வந்தது சார் எனக்கு வந்து டீட்டெயில் தெரியாது அந்த ரிப்போர்ட் நான் பார்க்குறேன் பட் ஐ அப்ரிஷியேட் த எஃபர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆர்கனைஸ்டாக இது தான் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட்டு வந்து கொண்டு வந்ததுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹேமா மேடம் அண்ட் டு த கேரளா அசோசியேஷன் டு ஆல் த கேரளா ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இது இது வந்து சொல்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் வாட்டி யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிலையும் நடக்குதா அப்படின்
இல்லைன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் கேட்பாங்களே அன்றைக்கே சொல்லியிருக்கலாம் அப்போவே சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கே அங்கேயே அப்போவே சொல்லியிருக்கேன் செருப்பாலேயே அடிப்பேன் நாயே அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு நான் ஃபோனை வச்சுருக்கேன் நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி இந்த அன்னெத்திக்கல் விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும்னா நான் அங்கேயே ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான சுச்சுவேஷனில் போய் நான் லாக் ஆகிற சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன போட்டுக்கல பட் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறவங்க பேசக்கூடாதுன்ற எந்த ரூலும் கிடையாது எப்போ எந்த விஷயம் நடந்தாலும் முன் வந்து பேசுங்க திஸ் இஸ் த டைம் ஸோ நான் வந்து எல்லாருமே இப்படியா அப்படின்னா கிடையாது இப்போ வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ண டீம்ஸ் தங்கமான டீம்ஸ் நான் வந்து சாரி இப்போ வரைக்கும் நான் நடித்த எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெனுவன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்து இது வந்து ஜென்ரலைஸ்டாக எல்லாருமே இப்படி என்ன சொன்னால் அவங்களுக்கு அது வந்து இட் இஸ் அன்ஃபேர் அண்ட் இதுக்கு மேலேயும் நான் படங்கள் நடிக்கிறேன்னா கண்டிப்பாக நடிப்பேன் எனக்கு திறமை இருக்குது ஏன் திறமைக்கு மதிப்பு கொடுத்து என்னை காஸ்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் தேர் மூவி அண்ட் அப் சாரி அண்ட் இதுக்கு மேலேயும் நான் ஒரு மூவி ப்ராஜெக்டில் அசோசியேட்டடாக இருக்கேன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது ஜென்யூனான ப்ராஜெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் சொல்கிறேன் அண்ட் பெண்களுக்கு ஆக்ட்ரஸஸ்க்கு அப்கமிங் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆக்ட்ரஸ்ன்னு மட்டும் இல்லை ஆக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபேஸிங் இது விமன் ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லை மென் ஆர் ஆல்சோ ஃபேஸிங் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் இது செக்ஷுவல் அப்யூஸ் விட இது வந்து ஒரு பவர் அப்யூஸ் ஏன்னா அத்தாரிட்டியில் இருக்கிறவங்க அதிகார திமிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அதுதான் விஷயம் இங்கே அதுதான் சார் நான் இப்போ வரைக்கும் சொன்னது அதுக்கு பேர் நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா அது காஸ்டிங் கவுச் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து என்னோடய அட்வைஸ் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னோடய அட்வைஸ் நான் வந்து கொடுக்குறது டோன்ட் பி டெஸ்பரேட் ஃபார் ஒர்க் ஏன்னா இது பண்ணாதான் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் இந்த படம் வேணும் அப்படின்னா காரி துப்பிட்டு வெளியில் போங்க அந்த மாதிரி ஒரு படமே உங்களுக்கு வேண்டாம் உங்கள் திறமை மேலே நீங்கள் நம்பிக்கை வச்சுக்கோங்க உங்கள் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் இன்னொருத்தர் உங்கள் மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு உங்கள் திறமையை மதித்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஸோ வெயிட் ஃபார் தட் இல்லைனா நீங்களே சொந்தமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ வீ டோன்ட் ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதுதான் நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு மியூசிக் வீடியோ ஒரு யூடியூப்காக நான் என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிகாஸ் ஐ ஆம் டன் வித் வெயிட்டிங் அண்டு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கால்ஸ் இந்த மாதிரி வருது அது நம்ம வந்து இல்லைன்னு எந்த இதில் நான் எங்கேயோ மலையாளத்தில் நடக்குது எனக்கு நடக்கலன்னு நான் வந்து சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இது பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி மலையாளத்தில் நான் வந்து ரெண்டு படம் தான் நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் பர்ஸ்னலி கோத்ரூ பண்ணலை ஆனால் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முன் வந்த ஆக்ட்ரஸஸை நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கட்ஸ் ப்ளீஸ் கம் ப்ளீஸ் டாக் அபவுட் இட் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் அங்கேயே அப்போவே அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் அவங்கள ஆஃப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம வந்து அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து மேடம் இதுக்கு முன்னாடி வரும்போது பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம விமென்குள்ளே வந்து யூனிட்டின்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ சப்போர்ட் ஈச் அதர் சப்போர்ட் விமென் விமென் ஹேவ் டு சப்போர்ட் விமென் நம்ம வந்து ஆண்கள் வந்து நமக்காக பேசுவாங்க மென் வில் ஃபைட் ஃபார் அஸ் என்ற சுச்சுவேஷன் நமக்கு வந்து தேவையில்லை வீ கேன் ஃபைட் ஃபார் ஆர் செல்ஃப் ஸோ இது தான் நான் எனக்கு வந்து இதை பற்றி பேசினா பேசிட்டே போகலாம் பிரச்சனைகள் இருக்குது போராடணும் நம்ம உரிமைக்காக நம்ம போராடி தான் ஆகணும் நம்ம வந்து இவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறோம் எல்லாத்துக்கும் டேக்ஸ் கட்டுறோம் நம்ம ஒரு சானிட்ரி பேடுக்கு கூட நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறோம் எங்கே போகுது அந்த டேக்ஸ் மணி அதுலேருந்து நமக்கு என்ன ரிட்டன் ஒரு பாதுகாப்பு கூட நமக்கு வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் நம்ம வந்து கேள்விகள் கேட்கணும் வேறு வழியில் கேட்டுக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம் அவ்வளோதான் உள்ளூர் செய்திகள் முதல் உலக செய்திகள் வரை உங்களை சுற்றி நடக்கும் எல்லா செய்திகளையும் நொடிக்கு நொடி அறிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ செய்யுங்கள் கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்து சன் நியூஸோடு இணைந்திருங்கள்